Приветики, друзья. Надеюсь, меня слышно хорошо, могу музыку немного тише сделать. Смотрите, по поводу звезд крепости, немножечко очерк сделаю. Вот занимались люди, и крамольную карту создавали со всеми городами крепости. Суть в чем? Максимальное скопление звезд крепости вот здесь. И в принципе в этой части они более-менее сохранились. Минимальное скопление, ну за Антарктиду я не знаю, там снега. Но минимальное скопление вот здесь. Ну, типа, их здесь не было. Но, помните, я показывала? Вот здесь вот я лично нашла остатки крепости. Чисто, случайно, вообще там, м -м, чудом. Вот. Осталось чуть-чуть. Небольшое очертание. То есть, они все-таки в Сибири тоже были. Я еще не рассматривала Скандинавию, там, э ну, Канаду смотрели. Кстати, Канада, вот та часть, которая в дырочку... Сейчас, где она? Вот эта часть. А, здесь тоже они были на старых картах, но преимущественно вот здесь. И сохранились эти звезды крепости и в Америке еще есть. Остатки, роскоши. А вот здесь вот, вот такое все в дырочку, якобы карстовые провалы, так называемые. Но Канада тоже была заселена, как и Аляска и прочее. Вот здесь вообще был город Тартара на его месте, кратер Нендарное озеро. А рядом с ним, вот на какой-то из карт, это я так поставила метку, якобы здесь была звезда крепость. Но я в упор искала, хотя бы какие-то очертания, ничего не нашла. Просто оставила метку. Можете, конечно, не в той местности искала, но суть в чем. Вот здесь, примерно здесь находился город Тартар. Вместо него ударное кратерное озеро. Там... Откуда появилось, почему произошло, непонятно. И вообще, типа, вся Сибирь была не заселена. Но легенды говорят обратное, артефакты тем более. И вся Сибирь выглядит вот так. Люди красиво назвали это карстовые провалы, причем официально они появились якобы в Америке. Их там открыли. Ну, на территории, там, где открыли карстовые провалы, мы находили, помните, свастику, коловраты, э, пирамиды и прочее-прочее интересное. Ну, не стыковочки, это так, краткий-краткий очерк. Теперь по звездам крепостям. Они есть абсолютно на всех материках, по поводу Антарктиды не знаю, там снега, сложно говорить. Максимально сохранились вот здесь. Причем они сохранились вплоть до э, чуть ли не своего первоначального вида. Как они и были. Сейчас покажу вам. Вот она. Очертания есть. У меня 3D включено, плохо видно. Ну или, к примеру, я там была такая красивая, где-то на побережье. Пу-пу-пу. Где-то на побережье Франции, по-моему, если не ошибаюсь. А, нет, это замылено, это не то. Кстати, замыленного очень много. Вот тут вот здесь. Или здесь не сох... А, вот она. Красивенькая такая вот сохраненная звезда. И во Франции они более-менее сохранились в отличном виде. Вот Англию как-то до Англии не дошли. Но есть крамольная карта, повторюсь, где видно все эти звезды и можно посмотреть. Но на той карте не было, допустим, тех звезд, которые лично я находила. Теперь, плавно перемещаясь с Европы в сторону Украины, Белоруссии, России и так далее. Вот чем дальше от Европы, тем меньше сохранность звезд вообще. Ну, то есть иногда они просто стерты с лица земли. Ну, к примеру, вот здесь я точно на картах находила вот здесь, вот здесь, вот здесь звезды. Но на их месте, вы как видите, ничего нет, даже очертания нет. Точно так же вот здесь. Я еще тогда гадала, почему нет... Эм... Ну, вообще ничего, да? Как, как они могли быть уничтожены, эти звезды? В Днепропетровске, там вообще на том месте... Сейчас покажу, что... Сейчас. У меня просто Google уже хромает. Вы видите метки мои. Так, вот. На месте Днепро... этой Днепропетровской звезды вообще вот такое чудо. Что-то просто стерло ее с лица земли. Вот здесь она была, звезда крепость. Именно здесь. Но ну, вы видите, что от нее осталось. Точнее, 
что от нее не осталось. Причем планы этой звезды есть в свободном доступе. Вы можете посмотреть, чего она из себя представляла раньше. Но сейчас это выглядит вот так. Дальше. Это так, мои наблюдения. Таганрог. Она была вот здесь. Вот этот весь старый город. Вот до отсюда примерно. Это была звезда. Но от нее даже следов не осталось. Единственная здесь лестница, где-то была, я смотрела, которая указывает прям... Вот она, видите, вниз какая высота. То есть вот порт. А вот эта высота, подъем уже в саму наземную часть звезды. Это я подхожу к тому, о чем я вам хочу сказать. По поводу важности. Вот здесь тоже Азов была звезда, но видите, болотца стало. Что ж такое звезда крепость? Самая классная, которую в принципе можно посмотреть. Брест. Она большая, красивая и многоуровневая. Вот она. Видите очертания? Вот они очертания. Хотя Брестская крепость, вот она такая масенькая-масенькая. Вот большая звезда. Тогда, когда я их ну, как бы рассматривала, они обязательно находились на воде. И под, в принципе, под всеми теми, где звезды не сохранились, всегда были катакомбы. Я еще думала, зачем, что это могло быть. То есть, там предположений было много, да? Здравствуйте. Но до того момента, пока я не увидела вот эту книгу. Моему восторгу не было предела. Мне снился сон про эти звезды, что с них вылетали ракеты. Ну, знаете, сон сном как бы. А когда ты читаешь эту книжку, то все становится на круги своя. Это книга о артиллерии. Времена, по-моему, 1650 год. Я не помню, где-то было к ней описание. Теперь суть в чем. Здесь все за оружием. Как многие говорили, запускали шарики, да? Шарики в небо, там воздушные шары и прочее. Но это книга об артиллерии. То есть все, что вы видите на данной зарисовке, это все оружие. И люди, которые его испытывали. Даже вот этот вот фонтан. На заднем фоне вы видите, да, там какие-то ракетки пускают, какие-то там типа огоньки и прочее, прочее. Сейчас я вам чуть-чуть уменьшу, покажу. Мы просто будем рассматривать... Эм... Зарисовки, их тут немного. Я еще на самом начале, как бы, я перевод не знаю до книги, я просто смотрела картинки. Я считаю, посмотрела, чего это за дым такой из э, шариков, да, допустим. И здесь, и здесь. А, книга на самом деле написана, по-моему, на итальянском. Вот сейчас хочу это проверить. Я латынь забила, а латынь мне ничего не, не перевело. А, а, нет, копируют, отлично. Сейчас попробую чего-то, какое-то предложение перевести. Например, вот так. Я очень надеюсь, Google справится с этой задачей. Он мне определит язык какой-то. Нет, это латынь. Это было хуже, чем то, что было чего-то там в те дни, когда алчность честолюбия и невинности боролась с честностью доктора. Она несла страшную войну, которая была зараженным зверем для всего человеческого рода. Отсюда объявление вооруженной прокламацией. Мы на верном пути. То есть, случилась в мире какая-то звездец, который заставил всех вооружаться. Это просто я перевела первое предложение этой книги. Книга написана на латыни, на мертвом языке. Можно, в принципе, перевести ее всю, вот прям дословно. Но на это надо заморочиться. А, здесь был раздел. Сейчас я вам его покажу. Пурум -пум -пум. Это все описание там, о оружиях, наверное, как вступление. Ад лекторам, скорее всего, предисловие. Так. Секстус. А давайте вот это переведем, что она там переведет нам. В этой версии, которую я вам скину, здесь можно вот так выделять и кидать в переводчик. В принципе. А. Сейчас попробуем. Подождите. Будем вместе с вами переводить. 
Книга того же Партер Клабида какого-то. Как я устроился, она будет Афервати Филин в каком месте. Др сейчас будет уверен, кто их прикажет. Латинская фраза должна собраться воедино, от чего вся их симметрия и орнаменты. Кроме того, какой порядок следует соблюдать при транспортировке этих машин? Подготовка к войне должна быть найдена, там обращение должно быть сделано во время необходимости. Пурум-пум-пум! Там же были имена всех сотрудников офиса ремесла. А, хоть перевод кривой. Да, книгу я скину в телеграм-канал, чтобы все могли ну, скачать и почитать. Я сама очень хочу просто сесть и тупо ее перевести. Но даже из тех кусочков, которые я скинула, вот при вас сейчас буквально, уже складывается мнение о том, что они готовились к какой-то войне против кого-то. Давайте смотреть дальше. А, перечисление, перечисление. Там где-то начало было. Вот. Артист Магна Артиллериан. Парс Прима. Скорее всего, величественная артиллерия, первая часть. Как-то так бы я ее перевела. Но давайте посмотрим, что нам Google скажет. Я, в принципе, предполагала, что эта книга будет об этом. Но не думала, что артиллерия, первая часть. Как я и сказала, в принципе. Смотрим дальше. Ну, давайте с самого начала переведем до точки. Тут, кстати, они как-то пишут, точки очень сложно найти. Ну, вот давайте начало. Хотя бы понять, о чем эта книга вообще. Ой, понеслись славики. Давайте без вот этого. Мы называем немцев масс-стаб или... Вифер Вя Таль Что-то с немцами связано. Давайте дальше. Ничего не понятно пока. Вообще музыка какая. Так. Вот точка. Привет, привет. Так, в латинской идиоме. Не будет на место назад ничего, потому что мы хотим понять условия места, как призма параллелепипеда на одной стороне пирамида, связана с ученой призмой из какого-либо металла, не поддающейся гибкости, или из более твердого окрашенного дерева, описывается как прямая линия, разделенная на неравные части. Стеометрический куб вырезан из аминированных железных сфер, диаметр которых соответствует их весу. Следовательно, Пум -пум -пум -пум. Пока ничего не понимаю, если честно. <coughs> На латыни никто никогда не говорил. Это новодельный язык, что стоит под сомнение эту книгу. Это вы врачам скажите, которые учат этот язык и эм, пытаются его понять. Это вам так сказали, что на нем никто не говорил. Пиротехник. Так. А ну-ка, давайте вот здесь. Я просто хочу понять, зачем они делали такое оружие. Вы сейчас поймете, о каком оружии я говорю. Я просто его покажу, те зарисовки, что есть здесь в книге. Я не ищу, я просто подтверждаю то, что я так уже знаю. А, так, правила калибры имеют свое происхождение, шары ответствия. Помните, согласно плану, предложено либо... Пу -пу -пу. Ага, это, скорее всего, описание оружия, я так понимаю. Или его изготовление. Давайте дальше переводить. Пятым кубометром в арифметике называется то, что получается из произведения какого-то... Так, это уже арифметика пошла. Так что если их привести в 10, они станут произ... корень куба. Следовать инструкциям. Вот я о чем. Это, походу, это что-то создание... Как... Вот. Я пропустила это... Это заглавие. И мы поймем, что метод быстрого извлечения кубического корня состоит из правил. Так, а зачем нам кубический корень? Просто, чтобы вы понимали, ли книга об артиллерии. А здесь кубические корни, какие-то вычисления, арифметика. Родись моду инвентом. Какие-то вычисления. Но это надо просто сесть и переводить книгу полностью. 
А ну давайте следующее. А вот это чего? Сейчас переведем. Просто я хочу понять суть, что написано в книге, чтобы продал радиус файла кубик. А что он дальше не переводит? Не хочет. Не знаю, как насчет альтернативной истории. Скорее всего, правдивая история. Здесь, скорее всего, какие-то вычисления. По типу, там, как у нас радиусы наклонности. Вот, то, о чем я говорил, Чтобы выполнить правила геометрической калибровки, пусть впереди все стороны первого куба или диаметр земного шара. Да, это расчет. Расчет, скорее всего, дальности орудия и так далее. Здесь пошли вот эти формулы все. Демода механика, чего-то здесь уже. Я просто поперевожу сами название заглавия. Может, что-то интересное. Выполнение правила механического калибратора. Напомню, это примерно 1650 год, эта книга. Примерно, да? И тут уже такие познания, вычисления, вот, сразу, сходу. Так. Да, это то, о чем... А, для, ну, инженеры, да, ну как это правильно называются те люди, которые с а, оружием работают? Углы наклона и прочее. Демода. Аппендикс, приложение которое. <laughs> Аппендикс. Об одном из самых простых способов построения, построения правления Галибраи какой-то. А ну-ка, мне хочется это перевести. Получится интересно. Ну же понимаете, это перевод, это очень кривой, но суть понять можно. Ага, ошибка перевода слишком много. А... Если бы эти два были помещены над радужной оболочкой, а третий механически не ратифицирован первым новым нашим правилом, то происхождение математических истин, заявленной геометрии, ни в коем случае не трудно построить. Но в любом случае, любая артиллерия – это вычисление. Давайте посмотрим дальше. Дойдем, наверное, до не вычислений, а уже построений. Вот это. Я рассматривала этот круг, я не могла понять. На телефоне не очень удобно. Сейчас я вам покажу, что. Смотрите. А здесь описаны... Я даже не знаю, как это сказать. Я сразу думала континенты, потому что здесь есть Африка. Но дальше пошла Хипания какая-то, ну как Испания, похоже. Галия, Италия, Германия, Полония, Польша... Бельгия. А вот здесь надо крутить уже головой и понять, что здесь написано. Пор... Пор... Португалия, что ли? Аугия, Скот, Хоббит. Ну, в общем, название... Ну, баллистика, это понятно. Это название стран, скорее всего. Но почему Африка как страна, сложно понять. Да, Португалия. Здесь можно крутить, интересно? Э, я не знаю, что произошло. Очевидно, я крутанула. Да. Сейчас. Да, ну крутится. Теперь самое интересное. Вот здесь. Вот здесь описано еще что-то. Ну, прочесть. Аремак. Это либо города... А ну-ка, где Польша? Полония, вот она. Сейчас. Чуть-чуть. Плохо видно на самом деле. Очень плохо здесь не разобрать. То есть, скорее всего, это какая-то империя. Я бы так это назвала, потому что есть центр. Есть ответвление и есть уже дальше что-то. Ну, вот это сложно прочесть. Сейчас я переверну на место. 
Вот так, наверное, да. Я скину, вы сами это все почитайте. И причем оно все по кругу идет. Но только почему здесь всего... Наверное, да. Я скину, вы сами это все почитайте. И причем оно все по кругу идет. Но только почему здесь всего чуть-чуть, чуть-чуть. И Африка как выделена страной отдельной. Кстати, что тут? Может здесь получится посмотреть название? Александрия есть. Фес, скорее всего. Пум-пум-пум-пум-пум. Координаты интересные. По окружности, по ним видео можно рассчитать то место, из которого был первый. Ну да. Но Романия, смотрите, это понятно, но это 1690 год. Какая Римская империя? Как бы. И да, это скорее всего координаты и... Если перевести, все понятно. Да, я понимаю, что захвачен. Но Римская империя никак не могла быть в 1690 году по официальной истории. Смотрим дальше. Артис, магна, артиллерия. Это название книжки. А ну кого-то это чего? Сейчас попробуем перевести. А взаимодействие металла и минерала, минерала друг с другом. Я даю по весу или размер одного металлического тела с увеличенным весом или размером, который нужно найти. Также знакомьтесь с правилом калибровки различных минеральных продуктов в группе диагонали патронов. Чудно. Так. Металлы, металлы, металлы. Так. Вот так вот. Видно. Металлы и минералы. Ну, здесь очевидное описание всего. Ну, вот аурум, плюмбум и прочее, прочее. Я помню, мы по, хи по химии это проходили. Здесь много текста. Диаметр. А ну-ка. Что-то там по диаметру. Диаметр шара взвешивающих частиц современников. То есть, смотрите, здесь уже книга идет о металлах, минералах. Помните самое начало, когда картинка я вам показала, там из шара выходил какой-то дымочечек. Возможно, это химоружие, помимо того, что используется в обычном патроне. Либра. А ну-ка. Сейчас переведем какой-то из этих. Вот, Ротулус, вот этот, наверное. Сейчас посмотрим, чего оно такое. Конечно, в идеале найти человека, который бы это все перевел. Так. Аравия, Сирия, Греция, Родос и Кипр делятся на два дюйма. Тут не все перевелось. Рахмой. Какие зерна это Венеция, согласно Николасу Тайталя. Сицилия, Алькаир, Алькаир, Металликис, так называют тюрков, Марк, каких таких человека. Смотрите, наши люди, однако, составляют 42 таких человека. Каких человека? Так, надо вернуться на начало. Что это такое? Да, я помню, что Аль-Каир, Каир так был подписан. Что это такое? Так, вот здесь, наверное, что-то интересное будет. О весах и различиях как ваци весы, содержащие все виды тяжелых вещей. Microsoft переводчик э, долго заморачиваться, если честно. Это если я сяду полностью переводить книжку, возможно, да. Это вес, скорее всего. А ну-ка, давайте чего-то переведем. Конечно, криво переводит. Талант, потому что у евреев висела гиря без штама, шейкель, как из главы, исход, где помянется общее количество. Инжировый выходит 
Это мера, я так понимаю. Полемики. Хочет золото. Угу. Это очевидно, как у разных народностей или стран свои талант римлян от ноготы, среда, кепа, где он хочет, чтобы гелиополис был мешковиной, чтобы удар каменного шара, брошенного балетом весом 360 фунтов. Пока ничего не понятно. Да, просто я не пойму, к чему это все сказано. Здесь разные страны, их вес, мера, деньги, ну, как там фунты, доллары. Талант греков или Аттика состоял из 6 тысяч драхм, гонораров минимум. Это, скорее всего, ну, а может и нет. Половина распространения. То есть... Ну, потому что оцифровано, скорее всего, гуглом. Пока ничего не понятно, надо полностью переводить. Долумба, Каргала, Берковец, Сива, Стар, Центр, Сартак. Это, очевидно, какие-то страны или провинции, или территории, и их меры исчисления. Ну, я так думаю. Там надо просто сесть и перевести. Тут много всего. А что Д? А ну, давайте вот это. Сейчас. Вероника! Устройство с двойным весом. Без понятия, что это. Давайте смотреть. Это по типу тягоща. Или булита. А, может и открыто в Google Books. Точно. Возможно. Пока мало понятно, что это. Перемещение, весы какие-то. Пурум-пум-пум. Скорее всего, да, точно. А давайте дальше. Что это такое? Вообще помогло. Дебалансибус. Ну, наверное, баланс какой-то или балансировка, калибровка. Не знаю, что это, как правильно сказать. Давайте переведем. Так. Переведет или нет? А, так, эти две общие механики имеют происхождение генезис. Они назначают баланс. Вес воды равен весу воды равно расстоянию воды. Вода. На равное расстояние от неравных расстояний не будут равны. А в таком климате они будут склонны атаковать ноздри, так как вы уходите на большие расстояния. И так далее. Джнаквалия гравия заряжать на равных расстояниях. Неравный вес от неравных расстояний сократятся, так как расстояние взаимно по пропорциональным пропорциям. Боже, мне язык даже заплетается. Демонстрация этих мужчин. Мы можем сделать это уже от других. Давайте сделаем это, когда, однако, что-то останется в наших умах, становится еще более важным, по-моему, бред какой-то. А, как раз в том. Такое, я не пойму. Тут он какие-то схемы чертит. А, Б, С, а вот это. Сейчас вы поймете, почему это оно. Сейчас я вам покажу. Просто там дальше будут зарисовки. Это, очевидно, описание э, действия этого всего. Заря... Чем его заряжали, как оно работало и прочее. Я сейчас перейду к интересной части. Более крупные чешуйки больше выдыхаются, чем больше мелкие, потому что плечи больше, чем сами они а весами, то хм. 
Это, скорее всего, вот та пыльца. Тесла, Тесла пытался на основе этого, скорее всего, сделать. Сейчас я вам все покажу. Терпение, терпение. Так, что здесь? Мало создать оружие. Оно должно работать постоянно. После всего не буду, потому что радиус. Пурпур. Унцы дыма. Все-таки дым. Дым это то, что выходило из этих шаров. А, вы их еще не видели. Пардоньте, это был спойлер. Именно те шары. Нужно... Какой-то бред, если честно. Надо найти нормальный переводчик. Наверное, я все-таки скачаю нормальный переводчик и переведу это. Но здесь описание, описание. Так. То, из чего оно состоит. Причем, да, раньше нам в школе говорили артиллерия. Ну, заряжали шарами, шары стреляли, и да, все нормально. А мере жидкости столь же старых, как и иссохших наших мужчин, сведены к весу. Из всех весов по всему миру. Жидкость. Уже жидкости пошли. То есть до этого там были минералы, железо, пары. Теперь жидкость. Чем еще они нас хотят пари это? Хотели, точнее. Или сделали. Пурум-пум-пум. Так. Первый варьировать как жидкий, так и сухой. А, но одним и тем же образом столько, что не только вода, вино, молоко, олень, гидромель, кремированное вино и многие другие жидкости могут треснуть по тяжестью боги. Однако пусть все наполняют кастрюлю жидкой водой в однаковом количестве между водой и водой, вино, вино, а не все другие жидкости. Блин, что за бред? Вода океана тяжелее всей пресной воды. Логично. Но это нам зачем? Ну, давайте посмотрим. Жидкости, жидкости. Так, среди пресной очень легкий дождь. Снова среди журчащей речной воды. Если вы укажете на воднение, дождь или снег и ледяную воду между этими горячими источниками, обсудите максимальные веса. Также вес воды в одно время одно, другое другое. Вес воды возле источника или вместе, откуда она впитывается в любой другой строфе. Я не знаю, что такое. Из того же места или если вы отнесете вес воды до и после заморозки, вы найдете ее... Бариурх, скорее всего, разный. Ибо видишь лед над водой, хатар, и ты найдешь его легче воды. Ударила током, как лечить после удара. Логично, но это пока описание, описание элементов, скорее всего. Давайте дальше посмотрим. Может, здесь будет какой-то конкретный ответ. А... Такой какой-то бред. Так, ладно. Я пролистаю, с вашего позволения, немного ниже. Надо просто это перевести все дословно, и тогда уже точно будет ответ. Сухих жидкостей он брал бутылку весом. Это, наверное, они коктейли Молотова делали, я так понимаю. Гидра. Вот гидра мне нравится. Вот так. Приходится туда-сюда прыгать. В кувшине находилась амфора. Там записано. Это измеритель. Это книга об артиллерии. Артис Магне Артиллерия. Величественная артиллерия. Как-то так она переводится. Но в самом начале, вот то, что мы с вами посмотрели, это описание минералов, воды, там, железа, сухих жидкостей, вот засохшие жидкости какие-то. Кстати, что такое засохшие жидкости? Мне аж интересно. Ну, лед, скорее всего, засохшие. 
не смотрела. Атика брала римские урны, и поэтому была равна хи. А римлянам было известно, что курф измеряет по словам мед кала. Ничего не понятно. Чао, водянистый римский конжо. Напомню, это сухие жидкости. Фемендаил равно римской ложке. Это все сухие жидкости, какие-то вообще неизвестные. Ну, я, по крайней мере, их никогда не слышала. Давайте дальше. Это чего? Так. Измерение засохших жидкостей древних евреев. Вот это интересно. Причем древние евреи. Мера жидкости, а также иссохшей воды равнялась 2. Как можно иссохшую воду мерить? Она испаряется, ее нет. Римской водой. Математика. Бани получали воду от римлян из пинты. 4 литра, литра воды для риш. Что вообще непонятно. Ладно, я листаю вниз. Вот это чего такое? Итальянские жидкости. Короче, это все жидкости, жидкости пошли. Очевидно, их очень много. Ого, там, да, он жидкости полно. Кому интересно, можете попереводить. А, так, а вот они. Галлон, это две бутылки, ботл, два квартис, кварт, две. Короче, меры м -м, измерения. Давайте вместе посмотрим иншаду. Ну, хотите, смотрите, честно. Я хочу эту книгу посмотреть. Так. Измерение интервалов. Короче, это типа предыстория, интервалы, жидкости, бла-бла-бла-бла-бла. Приступаю к, собственно, по-моему, сути. Вот здесь вот самое интересное начинается. Сейчас. Происхождение и его действия в природе. Действия в природе. Кого его? Так, тысяча лет назад у вас был досуг тысяч рос ученых, естественно, испытателей, знатоков. В первую очередь они свидетельствуют о джитерче, как о джибе. Чтобы увидеть это, но от профанных авторов большая часть упоминаний сделана, от которых много говорят, как плиний. Кривой, конечно, перевод. Но здесь уже об исследователях говорят. Уже хорошо. Так, Аристотель. Вы сразу знаете из старых авторов, что существует только один тип сода, именно минерал или ископаемый. Откуда африканцы, которых Авициан называет Баурах, арабским именем, роман Ити Египтяку. Это Нитрия, египетская область, в которой я прибыл наиболее обильно, также получила имя Сода, Садом и Гамора. Он говорит, минералы соды были подобны минералам обычной соли, в которой вода должна замерзать и сгущаться, как обычная скала. Это как? Почему вода должна в соде замерзать? Так, читаем дальше. Почему вода должна замерзать? Добавленная газировка различных швейцарских цветов, а именно руб... рубум какой-то, голубовато-зеленый и многие другие. И боги не говорили один стих от другого. Полупрозрачный камер, расщепляющий на тонкие полоски, в основном ломящийся от один... 
Где действительно газированной воды, которую мы теперь широко используем, как упоминается галинитрум. Как та старая сода или джем вообще умирает. И в Азии повсюду для продажи не зачета в районе Этрурии, в город, в котором Ори. по 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 по, -по. Этрурия. <coughs> Причем Этрурия. Так, переводим дальше. Пока ничего не понятно. Название холма это название долины ископаемого, чтобы суждено могло сойти на нет, чтобы иметь отношение к делу. И будучи объединенным в одной из этих сил зависимости, можно отличить старую или новую соду. То есть та наша сода это не наша сода получается или как? Сода, не сода. Для того, чтобы солить что-то из вода морская, отличается от фондана, а пепел, иной стакан, иной камень, иной скала таким образом сравнивались с природой. Земля источает соленый воздух, подобно солнцу, только он отсутствует, поскольку соль отличается в незначительной степени, ибо сжигается столько соды, чтобы не осталось пекла. Вся обета пламенем. Как нейтрорирует сода, это сода кваджи. Это стр еще страшнее против этого, потому что это менее из латуни. Какая-то сода непонятная, короче. Чуть позже. Так, сода, сода, сода. Демона. Пу -пу -пу. Ой. Не переводится. А что не переводится? Не переводится. Странно. Ладно. Так. <смех> Обычно встречается больших количеств, более темных, тернистых, для которых солнечные лучи. где множество наших тел было брошено во штукатуренные горы, и на них после многих промежутков лет были построены огромные зеленые холмы между Бохусом и Борисфеном, из которых величайшие преступления Перека были взвешены прежде с татарами. Чего? Борисфен. Это ж этот. Черное море, да? Подожди, Борис... Тобосфор, Борисфен. Черное море, что ли? А ну-ка, сейчас еще да как они замахали. А Иоанн Казимир из Польши, шведский король. Таким образом, по вечному проведению тех, кто им руководит, он получает первый штурвал империи. Милосердие и доброта, с которым они украшают монархов, куда более уместны, как верно в случае с теми, над кем это наказание не могло начаться. Мстительный и торжествующий при этом меч, когда самые боги никак иначе, если бы не рабы, были выучены. Хм. Смотрите, что получается. В предыдущем было сказано, что... Э, вот я даже сейчас скопирую его. Земля, э, Валахия, там Тартары, Татары. Сейчас я это скопирую по-новому. То есть реально произошел какой-то звездец. Вот здесь. Вот здесь. В тех местах, где после равнины первой коми множество наших тел было брошено во штукатуренные горы. А на них после многих промежутков лет были построены огромные земляные холмы. Это курганы, наши курганы. Между Бохусом и Борисфеном. Борисфен это Днепр. Бохус. Что это за река? 
Бохус. А ну-ка. Бохус. Что за река? Бохусская крепость. пу 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 Где она находится, блин? Норвегия, Швеция. Между Борисфеном и Бохусом. Но это крепость, это не то. Река Гетта да задрали. Богохоль. А ну-ка, Бохус. Что такое Бохус? А ну, конечно, не искусственно. В Курганах-то кто-то за, ну, захоронен. Это же могилы. Норвегия. То есть получается... Сейчас. Вот от сих до сих это все сравняли с землей, сделали курганами. Ну, судя по этой книге. Сейчас, где этот переводчик? А -а -а так. Затем, наконец, в тех местах, где после равнины первая комия. Первая комия, что такое, не знаю. Множество наших тел было брошено во штукатуренные горы. На их после многих промежутков лет были построены огромные земляные холмы между Бохосом и Борисфеном, из которых величайшее преступление Перека были взвешены прежде с татарами. Но тут не все перевелось. Оно перевелось вот до отсюда, к сожалению, а вот это не перевело. А ну-ка. Сейчас я попробую перевести. Так. Вот так. Ой, вот так, наверное, перевину. То есть что, я реально права? Вот. Против татар, но теперь, пока я пишу эти вещи, поляки соревнуются с мятежниками казаками или с обоими в успешной войне. Большое количество наших тел было брошено в... И над ними был построен огромный земляной холл. Над... После многих промежутков лет мы увидели, что соль состояла из большого количества древесины в Аллахии. И подолик записан между Бохусом и Борисфеном. Прежде преступления Перека были взвешены против татар. Но теперь, пока я пишу эти вещи, поляки соревнуются с мятежниками казаками или с обоими в успешной войне. Посмотрю сейчас, подождите, я хочу наконец понять, что, что в этой книге написано. То есть они реально открытым текстом пишут, что была конкретная война против всех-всех-всех. Была какая-то непонятная сода-соль, которая первая, которая... А вот дальше дали шведскому королю чего-то там. Вот это я хочу перевести. Пурум-пум-пум, пурум-пум-пум. Так, Ян Казимир из Польши, шведский король, таким образом, по вечному проведению тех, кто им руководит. Блин, а тут прямым текстом написано а, тем, кто их, им руководит. То есть все вот эти королишки, вот эти все, короче, людишки, там, маля, монархи, это все марионетки, только чуть покрупнее. Он получает первый штурвал империи. То есть они... Реально в этом году, ну вот на промежутке 1500-1650-1700 года они реально уничтожили что-то. Только кто они? Мстительный, торжествующий, в то же время несчастный человек, однажды мечом, даже теперь плебей, теперь числа, да согласно варварству, не имеет власти над другими своего рода, мечтательно совзерошенно человечески. Да блин. Так, ладно, давайте дальше. Отсюда я выборочно это делаю, если честно. Я думала, здесь будет за оружие, здесь за все. Это победа, справедливая месть. Он будет восхищаться суровыми пирамидами, построенными в Мемфасе. 
и разложившуюся в мусорную петлю для сбора соленого материала и пыли. Он поднимет мины, их дым или их запах будут лучше, вы выдержите испытания, если в любое время роковые люди обновят толпу. А он, что он останется не в силах вынести или останется невозмутимым. Но чтобы мы могли вернуться в то место, <coughs> из которого мы вышли из дыма в настоящее время. А -а -а. Писец. То есть реально была атомная катастрофа, чуть ли не ядерная. И реально была на том рубеже, на котором я и говорила. А вот теперь я нахожу три это оружие, точнее три, господи, оружие, которым это все было уничтожено. Три вида соленых земель должны быть одобрены солеными нитями. Первый положим землю, над которым был пропитан сальтитри. Я не знаю, что это. Чтобы было не напрасно приложить много усилий для его оформления. Если нет, то его свер... следует отвергнуть как невыгодную ссору. Сделайте деревянный или железный кол в компактной ямке в земле, в которой ложатся нечистоты. Капец. Пу -пу 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 -пу. Я уже дальше, если честно, переводить не хочу. Когда это сделано, щелочь съедается у получателей и превращается в большой. Одна треть количества того же щелока снова втирают. Пока что готовим путем спенивания. Все, все, кто плавает железной ложкой, Наконец, рот хорошо, пока он не остынет. Непонятно, что это. Просто очиститесь, медленно выпейте горячую ванну, которую вы делали раньше. Поставьте их на более сильный огонь, кипятите их на расход половины. Не шлифованный мрамор или железо. При этом замерзает. В одном сосуде этого не больше, чем в космосе. Один пролет занимает высоту. Я... Что такое сал нитри какой-то? Замороженный, полупрозрачный. Это есть этот эфир? Капец. Если не можете поститься и медитировать, есть кедр или мухоморы. Только мухоморов мне сейчас не хватало. Простите за выражение, но я сейчас, честно, в полном таком офигевении. Не допускайте вытекания воды с кипящей сковороды. Пусть она залы верхней части, живая константа. Алюмин, рожь, некоторые поднимаются в виде кипятка. Капец. Короче, я знаю, чем я буду заниматься в отпуске. Я хочу полностью перевести эту книгу. Там, конечно, 300 с чем-то страниц. А, так, а дождевых вот. Так. Я сейчас не понял. Покрытие водой, защищенное от всего зноя, защищенное от дождевых вод. Тем не менее, все еще большое количество людей или животных приходили на уровне земли и растянуто на глубину одного фунта. После этого должно быть большее количество навоза и как можно больше всего крупного рогатого. Добавляется высота, оставшаяся, однако, земляное человеческой мочи. Зачем? У тебя будет три раза по прошествии двух лет. Шесть лет. А Салин был оплодотворен, как и прежде, даже более обильно. Салнитри не гуглится. 
Что это за Г такое? Человеческая моча. Такое ощущение, знаете, вообще какие-то какашки прилетели. <laughs> Непонятно откуда использовали нас как могли. Осветление Салинитрус. Так как искусство пиротехническое скоро станет самым главным пылевым пистолетом, давайте претендовать на то место, где находятся все ужасные машины. Вот. Последствия войны не связаны с этим. А, война была. Принимайте соль как можно больше. Может описание, кстати, я тоже, у меня закралась эта мысль о радиации, очищении. Ведь, по сути, там прошло совсем чуть-чуть и уже начали заселять все, что можно. Первый, возьмите столько соли, сколько увидишь, в принять горячую ванну. Так что соль тем нитрий. Можно окружить щелочью. Зала, описанная выше, была приготовлена из квасцов пероральной известью. Затем поставить под огонь до твыснах для расплавления соли для пены луковицы. Давайте прижмем к твоей руке какую-нибудь большую деревянную посудину. От него нужно избавиться так, чтобы к его можно было присоединить и другую вещь. Ледяное оружие. А, льняное оружие. Сжиженная вода. Всю ядовитую муть земли. Наверху он идет так же. Да, скорее всего... Скорее всего, это как очистить. Деревянное можно через три дня вытягивать намного меньше, чем прежнее. Вода снова становится приготовленной. Если вы все еще чище, несколько раз с соблюдением условий. Кто там про ядерную войну говорил? Да, там сейчас так заговорили конкретно. Вон вам рецептик. Кинуть. Охренеть. Простите за мой французский, но я сейчас чуть-чуть. Еще медный сосуд, сталь, глина, не закипятите, сера, соль. Какая бы булавка или давитой земной соли не была достаточно, она сожжет много воды. М -м -м, да, так. Что дальше? Причем... Красиво начиналось. Артиллерия. Тут уже пошло совсем не то. Об уменьшении соли в еде. Поместите очищенный салем нитри в горячую ванну с горячей водой. Отрегулируйте в духовке для более сильного слоенного огня. Затем подождите, пока он станет горячим. И когда он дымится и намокнет, он высохнет, пока не станет белым. После этого заливают холодной чистой водой только в виде сальтем нитри. Что такое сальтем нитри, блин? Но когда вы выпустили прикипение, какой-то более плотным будет казаться, что у него идеальный баланс. Перемешайте деревянной лопаткой как можно быстрее, измельчите до нуля, пока вся влага не потеряет свой аромат. И верните тесто в сухое состояние путем интерполяции. Какое тесто! Пиролиз и дистиллят. Начало получения электрики или газа из органики. Мы все сошли с ума, да. Это песня, если вам не слышно. Я артиллерии хотела почитать, а здесь, а здесь что? Приготовление сальнетри из мурарио флоры. Большое количество этого цветка связано с поверхностями стен, которые существуют по обе стороны влажного подземелья. Они что, блин, под землей все это время были? А медицинский раздел. Смотрите. А приготовление вот той соленитри, которая все это употреблялось, нужна мурарио флора. Флора мурарио это что? Это плесень? Ну, Чего? Простите, что-то вылезло не то. Флора мурарио. С карты подкрывал на чувство не до карт. Мох. 
Нет. Или да? Да, это вот этот мох. Вот этот, который как плесень в стенах. Вот эту штуку собирали. Так, хоть с этим разобрались. По обе стороны влажного подземелья. Меловые стены древних цепляются за стены этой колонны. Вы сможете связать происходящее в Брюсселе с братом. Петр Римлянин, как он признается, артиллерийское. Продрявленный сосуд сделан они таким же образом, чтобы вы могли принять во второй части. Мы достаточно на него наливается щелочь. Он нехорошо перемешивается с деревянной палочкой. Пока соль нитри не растворится, не выпадет в воду. С ним перейти к получателю всей жидкости. Наконец, вылить котел на огонь. Сначала с небольшим добавлением, затем довести до температуры замерзания. Почему замерзание? Пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум. То есть... Тот, кто писал, он находился возле подземелья или даже жил там. Были также некоторые сведения об этой соли у древних женщин. Когда Веста обожала Карбаса, который был лучшим и лежал на своей постели, огонь погас, и он мог бы засиять. Я пополнялся горячими, либо просыпался тем же материалом. Также иногда в зданиях самопроизвольно возникал огонь. Плесень наш враг Даман пока что мысленный демонов. Ну, возможно. Он приписывает такое испарение старым стенам, прикрепленным. Смотрите, старым стенам, прикрепленным к стенам. Как это понять вообще? Где артиллерия? Я хочу про артиллерию. Я не готова была вот это читать. Так. О приготовлении. Принимайте соленистры дважды или трижды очищенную пищу несколько раз. Каждому добавлению соли аммиака. Эти материалы должны помещены в сосуд. А вино при сгорании растирается так, что вытягивается на 2-3 пальца. Удалите всю влагу. На различ... Влад будут собирать на различных мероприятиях. Самая печальная книга называется Артиллерия чего-то там. Но здесь вот это вот все. Может, вы правы, кто там писал, что сразу там из чего состоит, потом как это обеззаразить. Об опытах благости. Так. Короче, давайте перейдем к непосредственно артиллерии. А здесь описание, как про противостоять этому всему. А масле из серы, сальтита смешано перед приготовлением. Если ты не творишь райский сад, то ты бесу полезен. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Методички весь я поняла, да. От теории к практике. Давайте еще это посмотрим, а потом я буду листать до первой картинки и уже читать там. Потому что, если честно, то, что я увидела, скажем так, так, кустарники, кора, да, это все описание, я так быстренько пролистаю. А теперь, ну, здесь еще, очевидно, куча рецептов всяких-всяких. Это все с этим связано, там где-то отдельно глава будет. А, вот, вот это вот какая-то штука непонятная. Понеслась. Так. Давайте вот это прочтем. А, так. Тарелка соли, хранилище древесного угля, через жизнь, чтобы просеять. Ничего не понятно, если честно. Да, я закину эту книгу в чат, вы будете сами ее читать, переводить, смотреть и офигевать. Чем больше знаешь, тем меньше на душе спишь. Да, это про меня. Сон для слабаков. Так, ладно. Это все тексты, тексты, тексты. Здесь много всего написано. 
Честно, не хочу сейчас переводить больше. А, так, вот это. Сейчас. Парта прима. Может, она есть, конечно. Да, 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 да. Ракеты. Все огненные артефакты претендуют на первое место. От греческого, хотя это неправильно используется для обозначения нашего рочета. Огненное оружие. Прикольно. Да, не было, вот именно. Но здесь все есть, вот оно перед вами. Конструкция этих очень древняя. Вам предстоит отправиться на известный теракт и смертников, что хоть и не сложно, но все же трудоемко. Но они будут пытаться покончить бла-бла-бла путем бомбардировки. Не будут предпринимать против все машины, используя трубы, колеса, огненные мечи, глобусы. Другие подобные вещи обнаружены этим. Поэтому в третьей книге метод получения различных форм. Прикольно. Вот мы и подошли к сути того, чем нас жахали. Дерочетесь. Или рочетесь. Короче, ракеты. Переводим. Блин, прошу прощения. А, я уже ставлю формы, файл модели. Пять моделей, наверное. Вот почему латынь сейчас никто не разговаривает на нем. Они используют как чистую латунь, так и твердую древесину. Его нужно так же, как правда, из слоновой кости, низкого дерева. Шести такого рода обычно рвутся внутри и снаружи. Толщина орнамента. Я называю их маленькими ракетками. Пошло свинец, диаметр головины и прочее, прочее, прочее. Тут тоже очевидное описание. Модель 1, модель 2. Формы ракет, очевидно. А Сейчас. Благо в этой книге можно копировать и читать. Хочешь разобраться в творениях Бога? Я хочу разобраться в том, кто это все уничтожил. О формах, о моделях большой ракеты, хорошо построенных. Прикольно. Короче, это все о формах ракет. Вот так это все выглядело. Вот это якобы так оно изготавливалось. Но как-то я очень сомневаюсь, что вот этот маленький человечек мог изготовить вот эту ракету. Сейчас поймете, о чем я. Вот здесь вот высота ее. Там ниже. Да, иди отсюда. Во. Так, это описание, описание. Еще какие-то диаметры. Так, 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 так. Листаем, листаем. Описание. А ну-ка, вот это. Еще что-то там с ракетами связано. А связание материала и композиция, загрузка всех типов ракет. Ник. Читайте сами. Никто не может лучше ассимилироваться с человеческой расой. Тогда вопрос. Кто писал эту книгу, если он тоже он не был человеком? Кстати, наш выбор будет изначальным. Точно такой же выбор, как и, как и сейчас. Да блин, ну не может такого быть в книге написано. Ну что за бред? А как же ж, типа альтернативная история, все неправда и все такое. Тут бах, на тебе сразу сходу. Сейчас. Ну, демоны — это общепринятое название, там раз по-разному. Конкретно кто? Ты стоишь, как и в прежние времена, если ты и теперь нашелся. Прикольно. Значит, я была права. Лучше бы я была не права, честно, ребятки. Они заявляют о себе, как о поклонниках химического искусства. Точно так же, как они владеют или прочие нелепые вещи, унесенные в воздухе. А разрушенные невероятной пылью выступа, они отправились на поиски, похожие на многие 
Так, так, так. Свои типы день, ночь, а потом высыпают уголь. Они вынуждены душить себя пеплом и остатками перегонного куба, скрывая столько, сколько могут. Могут когда-либо появиться в рукописях не на арабском, хайдском и сирийском языках, а взято из нового мира. Они отдаются словам и образам. Они настолько более велики в искусстве, чем в профессии, что могут завоевать больше мнения в народе. Наши люди из Пироболикс переняли эту практику, так как секреты ваши, собственные мастера или другие лица, посвященному эти искусству, доверенный им и залог некоторых данный в знак дружбы. И очень часто у них есть вещи, приготовленные молча и тайно, чтобы, возможно, не было никаких секретов. Пусть узнают о тех вещах, которые они сами так много спрятали у пирс, обо всех материалах, используемых в помпезных работах. Так что они измеряют весь тех, кто... Блин, я сейчас считаю, мне мурашки по коже, если честно. Они висят какие-то сделаны здесь и вас больше не допустят к пиротехническим сокровищам, спрятанным внутри. Вас больше не допустят к пиротехническим сокровищам, спрятанным внутри. Да. Причина наших стражами пробы в ворох и фильтрует чистых и грудных. Ну не знаю, не знаю. Я должен дать это их промышленности в свое время, что от других изобретать в высшей степени искусство, кульминацию истинной жадности, не к стыду своему не зная, что они переманивают друг друга у другого, чтобы взять то, что скоро исполнится, ибо будет воздаваться еще легче и труд последних лет. Величайшую встань. Пусть это будет известно всем, ибо он знал, что это было бесполезно. Блин, я хочу верить, что эта книга все-таки подделка, но... Ну, что-то, мне кажется, ни хрена она не подделка. Так. Ничего непонятно. Все твои думки, Цедемоны? Ну, может быть. Нет, подождите, я... У меня в голове, я, в принципе, знаю, что произойдет дальше. Что было до этого. То есть я... Я просто подтверждаю это. Ведь звезды мне приснились, эти крепости. Я о них даже знать не знала. Вот что-то тут горит уже папирус, деревянная стена ломается, жесткие меньшинства, количество... Короче, это походу... Пуру-пуру-пуру-пу. Так, ладно. А не, вот здесь вот что-то так выделено. Вот это хочу еще перевести. Так, эту книгу я сто процентов переведу. А, соды, древесный уголь. Ничего пока не понятно, ладно. Вот это что-то по ракетам еще. Компоненты ракеты, что ли. Все позиции для рочетас, для ракет. Давайте поглядим. Я не знаю, что это, я просто копирую и переведем хотя бы началом. Соль, углеводород, сера. Прикольно, это то, из чего я так стримовел, переходя от инструкции к философии. Ну да. Я вообще хотела сегодня показать вам крутые ракетки и сказать, вот смотрите, я же была права, тут, а тут просто все вон, из чего оно состоит. Соль, углерод, сера компоненты и не прочее прочее листаем дальше теперь вот это пурум пум пум как говорится от теребрации ракет я не знаю что такое теребрация соль убивает микробов внутри кстати за соль соль классная штука я ее использую вот вместо скрабов и прочее прочее и у меня сустав там один растянут После занятия спортом вообще огонь как помогает. Поэтому соль, да. Соль это вещь. Так. 
А, так, я могу, однако, ту -ту 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 -ту, выпущена как материя в пламя, ослабляет то, что свойственно его природе. Древний не... Древние пираболистас не питались... Ну, пирос... А, ой, куркуму люблю, кстати. И пряности еще эту люблю, корицу. Да, при том, что горение углерода, химия, химия. Не питались лативкой, так как в этом случае большая часть тайн укрылась в высоких высотах, как говорят, в то время как остальная часть не опасения тайн прошлого. А... Искусственный огонь. Короче, эту книжку надо просто сесть и почитать. Они участвуют в преступлении, которое не должно быть раскрыто ни одной из наций империи Тур. Мы не награждаем и не уважаем чужой коттедж. Сель звучащего крова, куркума с перцем разрежет. Рыба кровь редко. Мы на стой крови мы умираем. Рыба кислоты. Ой, много чего надо. Короче. Я, наверное, по картинкам полистаю. Это инструменты изготовления, там все такое. Я хочу вам показать вот это. Вот так выглядели ракеты. Может, они и сейчас там есть. Все, что начинено было в них, ну, как и наши нынешние ракеты, я увеличу. Вон, глядите. Ой, ой. Сейчас, прошу прощения. Вот они. Угу. Вот они, мощные горелки. И, кстати, вот эти мощные горелки, теперь понятно, зачем нужны, скажем так, сейчас, ну, к примеру, да, Фария. Сколская крепость. Уксус, чеснок, квачи, засолки, маринад. О, это я тоже люблю. Вот смотрите, теперь понятно, зачем нужны заострения, грубо говоря. И почему нужны катакомбы, и почему вода, и прочее, прочее. А вот здесь вот пусковые ракеты были, пусковые шахты. А под землей зачем катакомбы нужны? Для того, чтобы вот эта махина где-то поместилась, как-то ее туда засунуть и прочее, прочее. Нужны для того, чтобы... Вот эта махина где-то поместилась, как-то ее туда засунуть и прочее, прочее. Причем, смотри, которые ракеты придумали уже типа в век этих космической гонки. Ну вот они, далекий 1600 какой-то там год. Честно, не помню, то ли 50-й, то ли 90 -й. И вот еще. Похоже на наши современные ракеты, да? А за грибки, да, вот это сахар, там все дела, они очень обожают эту штуку. Вот они, бадабумы древние, которыми была уничтожена Сибирь. Нужно очень много органики. Восстановить планету. Как ее восстановить, если мы только убиваем даже сейчас? Что вот это, мне уж интересно. Тут так много написано и как-то так отдельненько. Форма гетто паутины более обширный термин, чем пиротехник. Геометрия здесь не определена. Как серии глобуса являются телами явно круглого одного совершенно постигнутого... Так... Органика нужна для получения углерода, для большой горелки. М -м -м. Ну, судя по тому, что в Африке исчезла, считай, вся органика, можно предположить, что там они ее взяли, точно так же, как и в Азии. Пурум -пум -пум. Пурум -пум -пум. А что если а, в наши звезды крепости это были... Оборонное сооружение против как раз 
Ти не бачиш всі частоти, ти не чуєш всі звуки, ти їх не бачиш так, як тебе, майже на око. Може, я їх віжу, але діла віжу, що не віжу. Ну, в общем, ладно, не обо мне сейчас. Причем, смотрите, почему в Европе они сохранились практически везде, эти звезды крепости, а у нас в Украине, там, в России, то же самое, в Беларуси, там, остатки былого. Что если они захватили именно Евро... и той же Америки, их там почти не осталось, Австралия, там, и прочее, прочее. Что если... Они захватили эту европейскую часть звезд крепостей и ними воспользовались, уничтожив, скажем так, все эти... Глядите, как оно было. Здесь целая система. Несколько компонентов. Как система залпового огня, простите за выражение. Ну, по сути, так и есть. Так вот, что если они захватили в Европе эти звезды крепости, а потом ними же и жахнули по всем остальным? Ну, серьезно, а как еще можно сказать о том, что в Европе максимально сохранилось все, что можно, а у нас это максимально все уничтожилось? Но катакомбы есть. Вот, смотрите, это реально похоже на систему залпового огня. Если переводить, как вот эти пулеметы и прочее. Если ты видела демона, ты бы искала истину. Я вижу демонов, скажем так, каждый день. Вот сейчас, вот то время, когда каждый показал свое истинное обличие. Когда там еще было время скрывались как-то туда-сюда. Я не знаю, управляют ли этим человеком или нет, но я... Такое ощущение, что вот на 10 человек, грубо говоря, один адекватный только, ну то есть нормальный. А все остальные непонятные. Моя теория подтвердится о захвате европейских звезд крепости, только если я найду карты с звездами крепостями в азиатской части, именно в Сибири. Что я имею в виду? Смотрите, а, вот они все звезды крепости по всему миру, да? Но почему-то не в Канаде, не вот в этой части Сибири, их тупо нет. А, по типу, вот знаете, там никто никогда не жил, но... Все бы хорошо или ничего, если бы это была земля как земля. А так она вся в дырочку, как после бомбежки, конкретной бомбежки, прям такой нереальной бомбежки. И причем на старых картах я находила города здесь. А сейчас здесь нет ничего. Вот если я найду на картах звезды крепости, а на этом месте будет эм, вот такое, да? Тогда я буду уверена в том, что моя теория о захвате европейской части звезд крепостей будет правдива. Почему мы не уничтожили это? Я, я не знаю, может, наши дальние предки когда-то и прилетели давным-давно и уничтожили тех, кто здесь были. Я говорю конкретно за 1650-1700 года, когда вот что-то случилось в мире, а я уже знаю, что... Атомная, даже я не знаю, как сказать, не атомная, какая-то, блин, химико-ядерная война, которая вот оставила следы в Сибири и Канаде. Заметьте, только в Сибири и Канаде нет здесь, вот здесь вот тупо, где эти карстовые провалы, в кавычках, нет звезд крепостей. А в европейской части ее хоть жопой жуй, просто. Вот в Африке, вот здесь были города, их просто нет. Тупо нет, мы посмотрели, а на месте городов кратеры, взрывы, остатки строений. То есть, вот сюда прилетел кто-то, или зашел кто-то, или захватил что-то. И вот этим всем жахнул по всему миру. Вот, смотрите, вот здесь, вот здесь, получается, и вот здесь типа звезд нету, да? А вот здесь вот все заселено, все и всем. Так не бывает. Не в данном случае. Ладно, смотрите другую штуку. Сейчас я перейду к этой части. А, так, по-моему, здесь. Ну, это начинки всякие там, что было. Тоже, скорее всего, описание. Вот органика, о, том, о которой вы говорили. Органика — это мощная штука, я так понимаю. Любая химия отдыхает. Паразит излучает 5G, вакцина, электрика, цветовая на одному контроль демонами. Возможно. Не, не буду спорить, я хочу сейчас понять, если я найду хоть одну карту, где в Сибири будет звезда крепость, то я права. 
Так, где эта еще штука? Самое интересное, все вот эти величественные памятники архитектуры, дворцы, фонтаны, скульптуры. Сейчас я вам покажу, что это на самом деле. Тут еще описание вот этих снарядов, бомб, дул и прочее. А теперь переходим к самому интересному. Помните шарики? Ну, на любом здании, там, мавзолее древнем, там, не знаю, каком-то колизее, том же самом и прочее. Вот такие шарики. Как оказалось, эти шарики, это не что иное, как оружие. Химическое оружие, распыляемое оружие. С всякими трубочками, палочками, взрывами и прочим. Если я буду переводить вот это все, скорее всего, так это и будет. И вот там, в самом начале картинка, помните, с него что-то вылетало. Вот эта химия, которая была описана выше. Сейчас еще покажу. Блин, они, я не знаю, кто написал эту книгу вот так. Ну, если это человек реальный, и он написал все по правде, потому что как он долго жил. Как он вообще смог вы издать эту книгу? Сейчас, сейчас, сейчас. Тут много текста. Его читать надо. А ну, например, вот это как переводится. Было бы на английском вообще проблем не было. Или хотя бы испанский, или итальянский. Еще как-то можно понять. А латынь, к сожалению, я с ней не это. На различных шарах огненных связок из тех мужчин. <coughs> вообще огонь звучит. Ну ладно, допустим. Сейчас. Электрика, эфир. Вот насчет эфира. Отсутствие какого-то компонента питающего, да. Если ученый или бывший, он знает, как делать, и глаза он не могут передать. У меня те вещи, которые видят, создавая руки других. Ну, короче, не совсем понятно, чего здесь. Где моя мышка? Так, 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 так. Ладно, я не буду больше пока переводить. Если что, сами переведете. Я просто вам кратко покажу. Время поджимает. Ого, я с вами уже. Пум-пум-пум. Сейчас. Тут можно бесконечно с этой книгой переводить. Вот еще. Вот, это я об этом шаре говорила. Который выпускает какую-то непонятную штуку. Вот оно все начинено. Кассетная бомба, сейчас бы так сказали, и прочее, прочее. Вот оно. Но это отдельные части. А теперь смотрите на... Вот здесь, по-моему, недалеко эта зарисовка была. Вот когда увидела... Ну, это тоже... Все с этим связано. С построением. Пу -пу -пу. Да где оно? Уже, ну, уже в конце все это было. Вот, смотрите. Вот конструкция. То есть вот это все, ну, как понимаете, это дуло, выходы, да? Вот это, вот это, вот это, вот это, даже постамент сам. Про шишечки. Ну, возможно, это с этой же среды. Смотрите. Вот, 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 это все выходы, отверстия. А теперь смотрите, что это на самом деле. Класс. Статуя. Статуя, блин. Просто статуя. Начинена непонятно чем. Оружием, артиллерией. Классно? Огонь. Дальше. Еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Вот здесь. Вот здесь. Смотрите, тут куча-куча всего. Здесь, 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 здесь. А это у нас фонтан. 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 Фонтан с сюрпризом. Да, это фонтаны. С артиллерией. С ядовитой какой-то байдой, которая выпускается. Смотрите. Сейчас попробую его тут вверх поднять. Вот, с головы что-то выходит. Была бы вода, там бы шлангочки шли, как минимум, да? Но здесь нет шлангочек. А здесь фонтан. Красивый такой, миленький фонтан. Был фонтан, стал оружием. Теперь я вообще не могу понять а, на вот эти все статуи, которые мы с вами знаем древние. Возможно, это то, что нас когда-то убьет. И перевести, перевести на, на это описание сейчас, где-то здесь. 
Где на начало этих всех? Давайте вот это переведем. Читайте. Об экономике и распространении произведений искусства в мире рекреационных пиротехнических двигателей наряду, наряду с другими. Пиротехнический двигатель. Давайте еще переведем. Можете ошибаюсь, конечно. Угу. Пиротехнические машины. Угу. Угу. Это никак не фонтан. Ну, вообще не фонтан. Еще перевожу. Книга, напомню, об артиллерии. Какой бы форму пиротехники не представляли себе, пиротехнику должен знать, как выразить ту же идею, что и их на графию, орфографию, естествознание, графиду совершенно необходимо говорить, так как, так как раскрасенным копиям труднее, чем он хочет, иметь возможность изуродовать поверхность произведения, поставить на место тех, кто вкладывает средства в строительство двигателей. М -м, нифига это не салюты и вообще это не фонтаны. То есть вы понимаете, что это за... А за штука такая. Вот в Европе. Или броская была. Пиропластическим прототипом. Пиропластический прототип, блин. Вы понимаете, что все вот эти произведения искусства, древние, якобы древние, это все, мать его, оружие. Это все оружие. Оружие. Вот почему у нас почти ничего не сохранилось. Потому что наше оружие уничтожили. И моя теория о том, что все-таки захват произошел с Европы. А -а -а -а. Все материалы подготовят с правилами искусства. Они строят ракеты, снаряды, шары, трубы и другие подобные в качестве желаемого результата. Потом, соединившись с честью архитектора, пусть следит за результатом. Вы понимаете, они все оружие замаскировали под... Статуи, фонтаны, здания. Это, это... У меня нет слов. У меня одни эмоции. Теперь осталось ответить только на один вопрос. Кто они конкретно? Кто? Ну, демоны это как-то призрачно. Статуи людей или даже зверей всех видов иногда делаются с помощью одной линии. А, так, так, пиротехнические отвары, ту ту, -ту изображение, это папирусная кожа, легко стягивается, как человеческое тело или относящееся к другому живому. Пустота по своей сути сложна. И теперь самое интересное, помните статуи, которые вот как будто живые, как вот с мрамора разделанные, как будто вот и очертания человека чуть ли не реалистичные. Вот что оно такое. Есть такие, через которые пропускают а только одну трубку, покрывая ее святой папирусной одеждой, как это можно сделать в образе фортуны. Ноги, ступни умело располагают вместе, соединяют вместе трубы или каналы, несущие огонь. Это никак не вода, никак не система очистки. Твою налево. Пуру 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 пум. И не только статуи, все. Вот поэтому у нас нет никаких старых статуй. Ничего у нас нет. Все элементы снабжены меньшими трубками. Прикольно, да? Прикольно, да, получается? А, это я не скажу, как перезарядить и стрельнуть. Судя по всему, видите, 
Вот это уровень, который мы с вами видим. А вот это нижний уровень. Вот вам и перезарядка. Отсюда катакомбы, отсюда все. Классно! Что могу сказать? Просто великолепно. Просто великолепно. Капец. Вы представьте, как... Вот, честно, вот мне сейчас хочется, чтобы эта книга была фейком. Об устройство огней. Так что ни одна пара частей машины в работе огня не остановилась пустой. Все почки, лучи, таблицы, колонны, все они присутствовали. Ну, короче, а, все, что можно заполнить, кроны, плоды, листья, руки, это все... А... Их наполняют либо ударами, либо звездочками, либо искрами, либо ракетами, либо заряжают минометами с бусами. Короче, э, их наполняют либо ударами, либо звездочками, либо искрами, либо ракетами, либо заряжают минометами с бусами. Короче, все, что можно засунуть и куда можно засунуть, они засовывали. Это все оружие. Вот теперь я хочу здесь было о звездах крепостях. Вот они. Вот, видите? Вот теперь я хочу вот за нее прочесть. Вот все, что куда можно засунуть, они все это засовывали. Теперь осталось ответить. Я скину книгу в телеграм-канал. Там можно скачать, почитать и даже перевести. Вот это вот, по-моему, о звездах крепо... крепостях, крепостях, фу, если честно, это... Архитектора, для предписания, ту-ту-ту-ту-ту, здесь ничего не сказано, оно может после уже, может здесь, но если честно... Это взрыв мозга. Серьезно. Горшки с огнем, чаши, галлоны, урны, кружки из эфира. Вот он, эфир. Вазы. Мы помещаем его простое, менее стромное, чем другие, которые в то же время включили всего одну углу, потому что в ней в то же время могут быть приготовлены. Короче, здесь, походу, будет за звезды крепости. А вот сейчас мы узнаем, кто их строил. Может, все не так, как я предполагала. Так, внизу, сверху папирус, на другом конце, откуда сверху, а именно свалы или стеной рукой, которая ближе к ней, для этого пульт. Пульт управления еще есть. Прикольно. В этом то же самое. Ярусы. Стоп. Иногда, даже когда они сражаются в ближнем бою, моряков посреди вражеского корабля ярусы рассчитаны как можно скорее на корабельный настил или еще на что-то тяжело, когда они касаются предметов, которые бессмысленно отдельной частей поднимают и создают плотный туман, недопустимый человеческого глаза. Известняк иногда может чередоваться. Пурум -пу -пум. Они звезды крепости называют кораблями. У меня была версия, что они прилетели извне и жахнулись и поселились где угодно. А вода это органика. По сути, вода это органика. Да, запись стрима я скину и в YouTube, и в Telegram-канал. Там вы можете спокойно все пересмотреть. Книга там же будет. И вот сейчас вот уже конец. Удары удвоены, множены. Да, без воды, не туды, не сюды. Это точно. То есть что получается? Звезды крепости. Второй вариант. Они прилетели. Я приказался найти, которые из греческого огня. Добавим, однако, что некоторые живая сера, масляная смола. Смешать все вместе, чтобы сделать медленный огонь. Чудно. 
А я в каком? Я сегодня, я не знаю, вот, мне, во-первых, не спалось, я лазила по интернетику и вот наткнулась на эту книгу. И за другой я был, возьмите порошок. Вот, курица или любые жиры, только как куриный. Применить на огонь. Вот вам описание всего. Значит, есть вариант, что эти крепости звезды это то, что нас погубило. И тогда, если их не будет в Сибири, значит, в Сибири были те, кого погубили. Ляные тряпки. Ну, это этот коктейль Молотова. Почему нету о крепостях? Вот чуть-чуть только и все. Ну, типа корабли и там все дела. Тени эти старые. Милости нашего праха мы можем возбудить буйные разрадства, сокрушить наибольшую численность противника смертью неприятия. Мы говорим о санитарии. Отсюда вы знаете, админ из России, из Донбасса, давайте это так называть. Мы говорим о, си о санитарии. Если вспомнить, какая была антисанитария в свое время, время, то понятно, почему, почему, почему она была. О огненных венцах, которые немцы называют печь-стурмкфандзен какой-то. Что это за огненные венцы? Чем больше читаю, тем больше хочу обратно думать о том, что крепости звезды это такие красивенькие миленькие сооружения. А, это тут тоже... Военные, то, что страдают, восхваляют наши соотечественные любые венцы, возьмут, они непосильной тяжестью голову отягощают. Наши короны покажут. Надо больше почитать в интернете за эту книгу, что они пишут вообще. Может и перевод этого всего есть. Ну, здесь тоже вот описание всего, чего можно сделать. Ты скоро на суп у меня пойдешь. А это на тебе. В венках сообщаем из нескольких кругов по единой сети. Um. Что это за венки? 8С. Канаполя. Ну, за пирамиды тут, кстати, вообще ничего не сказано. Если звезды крепости были, то... Вот они, эти венцы. Вот, видите? Только я не пойму, куда они крепились. Вот бочки с этими порохами, бомбочками всякими, колеса. Так. Ну, за звезды крепости вообще чуть-чуть. Ну, надо, наверное, перевести эту книгу. Может, там больше написано в начале, что начало не переводила. Так, мы используем наших врагов под предлогом нападения на наших врагов. Такая же процедурка, процедура, что для подготовки бывших баллонов. Тут описывают все. Интересно. Так, ладно, как заканчивается эта книга? Потому что, если честно... Слишком много информации, и она размытая сейчас. А здесь уже копировать нельзя. Блин, так неинтересно. Вот здесь еще можно копировать. Вот здесь уже все. На чем оно заканчивается? Ладно. Там, наверное, самое интересное, я так понимаю. 
Материал Липсиуса, для которого факелы древние были подготовлены в более поздних словах. Вот древние все равно, видите, встречаются древние боги, татары, те же самые, даже казаки встречаются. И все, здесь копировать, к сожалению, нельзя от слова совсем. А тут еще порядком написано. Но это оглавление, все, что здесь есть, сейчас он включится. Но, честно, вот в самом начале зарисовка вот эта. Это ж фонтанчик, как вы понимаете. Не просто фонтанчик. А ну-ка, если рассмотреть людей? Ну, обычные люди, ничего такого. И вот бомбочки. Не, вот там что-то там запускают. А ну-ка, интересно, сейчас если посмотреть на какое-то древнее строение. А собор Парижской Богоматери спалили, да? Парижской Богоматери. А ну-ка, давайте посмотрим на нее. Просто я как-то не обращала внимания на это, на все. Где-то чтобы близко было. А, ну вот здесь, например. Сибирь это место, где холод и межезлота. Сейчас, да. Однозначно, да. Но вы же знаете, после ядерной войны всегда идет ядерная зима. Ну, вот вам пики какие-то, остроконечные, верхоконечные и прочее. А ну-ка. Строение 1650-х годов. Ничего такого вообще. Архитектура. Возможно, это все было построено намного раньше. Звезды крепости это оружие. Только теперь у меня откуда знают про зиму? Кто знает про зиму? Про ядерную зиму вы имеете в виду? Ну, в любом случае, когда происходит ядерный взрыв, солнце закрывается. И солнечный свет не проникает. Это было и Хиросима, и Нагасаки. А если был ядерный взрыв масштабов Земли, представьте, какое, какая пыль жахнула. Конкретная пыль. И все это закрылось. Ну, что оно не открывается? Ну вот, в принципе, да тут все может быть им. Зарождение барокко. Вот вам. Вот вам статуи. А теперь хороший ответ. Да, купола. Теперь хороший ответ в тему о том, зачем... А если мощная вспышка на солнце, будет радиация? Ну, вспышки сейчас на солнце происходят, там всякие разные. А если вспышка, то она должна сжечь все, абсолютно все. А все не сожглось. Но это как версия. Но версия очень правдоподобная. Просто смотрите, что вот эти звезды, они по всему миру. И их нет. Вот, я не находила карты, где бы показаны были вот эта часть Сибирь. Ну, это даже не Сибирь, это огромная часть, я даже не знаю, Евразии, что ли. Вот она огромная. Вот отсюда, вот, ну нет их просто. Точно так же, как в Канаде. Я не находила на старых картах их. У меня есть два варианта, просто два. Первый, то, что звезды крепости захватили в европейской части, и этими звездными крепостями жахнули по Африке, по Сибири, ну, короче, по центрам управления на тот момент. Здесь же была Барбария, здесь была Тартария. А вот здесь, кстати, всегда было написано, как там, инкогнито, чего-то там, неизвестная земля. Но суть в чем? Это первая версия. 
с Европы жахнули по остальным звездным крепостям, включая Антарктиду. И вторая версия, эти звезды крепости, как было описано в книге, это корабли. А дальше думайте, какие корабли. Ну что, они должны быть на море. Возможно. Все, что осталось от этих звезд, у нас, по крайней мере, это скудная вообще часть. Куда ты полетел? А, скудная часть. Я уже показывала вот в Днепропетровске. Вот здесь была звезда. Вот уточки. А сейчас это выглядит вот так. Даже никаких намеков на это нет. Ну, планы есть. Вообще. А если рассматривать всю Землю, ту же Африку, ту же Канаду, ту же Сибирь, то вот и Скандинавии хорошо досталось. Просто представьте масштабы. Причем вот здесь вот звезды крепости сохранились чуть ли не в идеале. Там единицы я их не находила. Да, Терра Инкогнита. Но это мои версии. И они обе как бы имеют место ввиду той книги, если она реальная. Всем спасибо за эфир. Книгу я сейчас кину в телеграм-канал, можете смотреть. А эфир залью чуть-чуть позже. Ну вот, посмотрим, что может уничтожить так землю. Полоской. Ветра выдули. Смешно. Ну, будем живы, не умрем, как говорится. Всем хорошего вечера и до новых встреч.